Bist du... Also, <lacht> ich wollte schon sagen, hast du Panzerfaust, aber nein. Okay, Logbuch des Piloten. Ja, äh, unsere Ziele... Okay, äh, finden Sie das Flugzeug. Wie gesagt, die Level an sich sind relativ kurz. Aber beim ersten Mal spielen, damals kamen die einen schon viel länger vor. Äh, da war ich auch nur jung und da war es auch noch schwieriger, sag ich mal so. Ja, okay, das sind die Großen, die... Okay, äh, eins ist aufstehen. Die tun ja gleich äh, 75% der Gesundheit wiederherstellen. Die wir auch um unseren... Also um unseren Kompass angezeigt bekommen. Oh mein Gott, das ist dunkel. Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich hier das Ampleit von meinem Fernseher ausstellen. Also so nennt man das hier, das Ampleint oder Ampleint. Weiß nicht, wie man das ausspricht hier, dass dieses... Ich habe ja hier... Äh 4K Fernseher halt und da, da habe ich Licht hinten, kann ich in verschiedenen Farben und Mustern äh, anmachen halt. Da wird der, der, der Rückwand beleuchtet, ziemlich cool halt. Normal, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt so für mich zocke oder halt äh, Film schaue oder so, mache ich das natürlich aus, weil da will ich so ein bisschen den Kinoeffekt haben. Aber wenn ich so einfach mich so von YouTube berieseln lasse oder jetzt hier werden Let's Play, äh, da, da lasse ich das äh, ein bisschen an. Ich habe das aber jetzt so ein bisschen rotton, damit das so ein bisschen nicht ganz so hell ist. Ja. Ich kann das natürlich auch so machen, dass das dann... Äh, ein Flugzeug haben wir gefunden. Ja, hier haben wir noch so eine, so eine Feldtasche. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal. Feldsanitäts... Habe ich jetzt nicht genau gelesen. Ja, ja ich kann es so machen, dass es halt äh, nach dem Bild mit äh, ist, äh, die, die, das Licht reagiert, sage ich mal so halt, also die 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 Beleuchtung vom Bild mit übernimmt. Ah, das irritiert dann einfach zu sehr, das, das habe ich nie gemacht. Ah, das macht echt gerade mal wieder richtig Spaß hier. Also ich meine jetzt nicht unbedingt, dass Leute erschießen, aber halt dieses Spiel, das ist so die Nostalgie so halt. Das, das war richtig geil, das weiß ich noch. Das Spiel, ich habe hier die, wo Teil 1 und 2 drin ist, ja, das habe ich halt äh, für PS1 und das hatte ich damals den Klassenkameraden abgekauft. Ja. Ich komme mir gerade nicht auf, kleiner Reich. Oh, ich glaube, ihr hört mich gerade nicht, nicht während dem Schießen. Also auf mein Headset ist das ordentlich laut hier, obwohl wir das schon ein bisschen leiser gestellt haben. Soll das MG42 sein oder ja, weil die so kastenförmig aussieht? Ja gut, das ist ja äh, Playstation 1. Ja. Ich denke mal, wenn wir jetzt keinen übersehen haben, wir haben jetzt alle Ziele. Ja, hier ist auch das Miese. Wenn wir jetzt das Level beenden und uns fehlt noch ein Ziel, dann müssen wir das Level nochmal neu machen halt. Ja. Da muss man halt aufpassen. Triumph, weiter so Soldat. Die langen Ladezeiten, ja. Dort sehen wir ja Auszeichnung, drei Sterne. Wenn wir jetzt, äh, also das ist jetzt immer so das Höchste, das Beste, was wir machen können oder äh, erreichen können. Und wenn wir jeweils in einer Kampagne oder in einer Mission überall drei Sterne haben, bekommen wir dann sozusagen eine Medaille, sozusagen halt. Das sehen wir auch hier erreichte Ziele, drei von drei. Wenn wir jetzt eins nicht gemacht hätten, wäre dann zwei von drei logischerweise. Und äh, dann müssten wir das dann nochmal neu machen. Ja. <lacht> Abgefeuerte Schüsse. 339. Achso, ja, durchs MG wahrscheinlich mit. Ja, das, das könnte möglich sein. Deswegen finde ich das immer so mit der Treffersicherheit. Äh, 20%. Das ist immer so verallgemeint. Das, äh, das fand ich schon immer ein bisschen blöd. Äh, ich hätte das so gemacht, dass das MG da nicht mit reinzählen würde, aber das MG zählt rein. Da sind dann eigentlich unsere relativ präzisen Schüsse, werden natürlich dann äh, als schlecht jetzt dargestellt, sage ich mal so halt. Ja, oder hätten es MG als separat machen können. Ja, deswegen kann man das nicht so wirklich für bare Münzen nehmen. Äh, wenn man das wirklich äh, vermeiden will, da darf man halt nicht mit einem MG rumballern, sage ich mal so. Ja, aber wie gesagt, wir haben ja da nicht dafür. Bevorzugt Waffe M1 Garant, Garant, oder Garant, ja. 
äh, selbst getroffen, einmal bloß, da war ich ja ziemlich gut, äh, zerstörte Objekte sind wahrscheinlich die Kisten 11 und äh, vernichtete Feinde 33. Da haben wir jetzt noch Schüsse, wo wir wem, also wo wir den Gegner getroffen haben, äh, Kopf haben wir 19 Mal und Körper 10 Mal und ja, den Rest seht ihr ja selber, ja. So, wir machen mal weiter und äh, wir wollen natürlich speichern. Speichern ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich hoffe, das habe ich jetzt rausgeschnitten, weil äh, ich befürchte fast, dass ich das jetzt vielleicht eventuell vergessen haben könnte. Ja, weil ich habe erstmal das P gesucht und ja. Ah, das finde find ich auch so cool, hier mit, der, mit der Schreibmaschine so halt, äh, dass äh, so die, dass so so halt, äh, na so gestaltet wurde so, das, oder das Menü hier mit den ganzen Akten halt, weil wir sind ja Geheimdienst. So, hier tue ich wieder langsam vordrücken und äh, wenn ihr das lesen wollt, müsst ihr das pausieren. Der Kampf geht weiter. Ja, wie gesagt, weil die wenigsten interessiert das wahrscheinlich, was dann da steht. Mich persönlich interessiert sowas. Äh, ich habe es aber natürlich auch schon tausendmal gelesen. Halt, äh, ja. Also gerade bei solchen Spielen lese ich das meistens dann eher nur beim ersten oder beim zweiten Mal durchspielen, aber... Ja. Haben wir jetzt noch eine neue Waffe? Okay, nee, da, da bekommen wir jetzt noch eine. Weil ich glaube, wir bekommen ja noch der MP40 jetzt schon in diesem Level. Das ist so dunkel. Ich meine, das ist ja sowieso jetzt ein bisschen dunkel gehalten, weil das jetzt so noch nachts spielt und gerade das, das PS1. Aber das ist halt äh, die... durch die Aufnahme. Achso, wenn wir zielen, das ist auch cool. Das fand ich auch schon allgemein so bei den PS2 Teilen. So, so zielen können... Oder auch nicht. Okay, ne, hier können wir dann bloß so rüber und rüber, wenn wir gezielt halten. So. Das ist, hat den Vorteil, wenn wir so... Und dann, so können wir dann so ein bisschen aus der Deckung schießen. Und äh, bei, bei der... Ab PS2 Zeiten ist das so, dass wir dann auch von so direkt hoch, also hochziehen können, also dass wir so, ja, das ist bei der PS3-Version von Frontline nicht mehr so, das haben die ein bisschen überarbeitet, was ich ein bisschen schade finde, aber es stört jetzt nicht groß. Äh okay, müssen wir das zu schauen. Okay. Ja, und ich werde dann höchstwahrscheinlich auch die PS3-Version der Let's, Let's Play. Aber ich muss euch auf jeden Fall noch dieses, dieses Video zeigen von der PS2-Version. Ja, von der PS2-Version, da ist nämlich auch so ein, so ein, so ein Hauptmenü-Video dabei halt, was im Hauptmenü kommt. Was bei der PS3 leider nicht dabei ist. Und das Video finde ich ziemlich cool. Aber wie gesagt, das ist dann, wenn es soweit ist, und ich es hoffentlich nicht vergesse. Schön für der MP. Haben wir jetzt MP oder was? Jo, das ist der MP40. Ja, ich finde die in, in den anderen Teilen viel geiler. Achso, was ich auch sagte hier, dass man so, so Cheats freischalten kann, die äh, spielintern sind, also so gewollt sind. Da können wir zum Beispiel drei oder vierfache Feuerrate nehmen und äh, da tut die auch übelst abgehen ja, die so. wie laden wir nochmal nach ah okay r1 war es also äh, aktionstaste ich will mich jetzt mal kurz so ein bisschen umschauen ich will hier nichts vergessen aber okay ich glaube hier gibt es auch nichts anderes weiter. Das ist echt dunkel. Ich meine, das ist also so ein dunkles Spiel. Ach, dort bist du. Ja, wisst ihr, dass ich eine Spezialeinheit bin? Ich darf ja gar kein Schild irgendwie drauf haben. 
Ich meine, gut, ich bin der Einzige, der hier ist, also zumindest der einzige Amerikaner. Da kann man sich das dann vielleicht schon denken, ja. <lacht> ja, das war so eins, der, was 25% der Energie wiederherstellt. Ist hier noch was? Ah, hm. Wie gesagt, es ist echt dunkel. Ich hoffe, dass ihr im, im Video auch noch genug seht. Gut, ich werde das beim Schneiden dann auch sehen. Es wird auch nichts bringen, wenn ich das Bild dann einfach noch heller mache. <lacht> Weil schwarz ist schwarz, egal wie hell du das machst. Du hast meine Kameraden getötet! <lacht> Granada? Ja, ich finde auch gerade so die ersten mit der vorne Teile, die haben halt auch was so, so was Besonderes. Auch selbst, wo, wo Leute sagen, so dass äh, euer Penis zum Beispiel jetzt nicht mehr ganz so geil ist, ich, ich finde es tatsächlich trotzdem noch geil. Und ich habe äh, eine lange Zeit habe ich den letzten, der rausgekommen ist, War Warfighter, das ist ja nicht mal im Zweiten Weltkrieg, den habe ich eine lange Zeit äh, nicht gespielt und ich habe den jetzt erst irgendwann Anfang des Jahres, Ende letztes Jahr nachgeholt und ich muss sagen, ich fand den so geil, ich bin so positiv überrascht von dem Spiel, weil ich mir den einfach viel schlechter erhofft habe. Äh, ich meine, klar, kannst du das mit den anderen Teilen nicht vergleichen, aber... Den werde ich auf jeden Fall ohne Let's Play, aber den werde ich nicht. Ich werde die Details natürlich so Let's Play, wie sie auch rausgekommen sind nach der chronologischen Reihenfolge. Und da wird natürlich Blätter von der Darfteiler der letzte Teil werden. Ja. Aber auch allgemein von den Effekten und dem Sound, das ist richtig geil. Gut, ich bin jetzt keiner, der jetzt hier immer das neueste Call of Duty spielt. Call of Duty spiele ich schon seit Jahren nicht mehr, weil es ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Das ist mir alles immer zum vierten Jahr auf Multiplayer ausgelegt. Und ja, es ist leider dann einfach der Einzelspieler-Kampagne drunter. Und ja, und Call of Duty hat Online-Zwang und da bin ich überhaupt kein Fan von. Und solche Spiele tue ich dann halt auch boykottieren. Also zumindest die, 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 die aktuellsten Call of Duty-Teile, da muss man sich erst einen Day-One-Patch runterladen. Es wäre zwar kein Problem für mich, aber ich tue sowas boykottieren halt. Wenn es den Patch irgendwann nicht mehr gibt und ich muss das, will das Spiel nochmal erneut spielen und hab den Patch aber nicht mehr drauf oder hab das Spiel gelöscht, kann ich das wegschmeißen. Ich spiel das Ding. Und du schießt jetzt durch die Wand. Genauso wie ich meine Spiele auch nur in physischer Version kaufe. Ich meine, gut, bei einem Indie-Spiel äh, mache ich auch mal eine Ausnahme. Das ist dann. Da geht es ja meist nichts anderes wie hier. So, Bad Spencer, was jetzt hier davor kam. Also, das letzte Projekt ist ja auch digital. Da sehe ich jetzt nicht so hart. Da gebe ich auch keine 60 Euro für aus. Oder die GTA-Teile habe ich zwar alle auf. Playstation 2, also hier die PS2-Teile habe ich auf PS2 logischerweise, ja. <lacht> und äh, dann gibt es die aber nochmal für, für die PS4 zum Downloaden. Die habe ich mir zum Beispiel nochmal, weil es halt einfach eine bessere Auflösung hat. Ja, zu so. ja also GTA 3, GTA Vice City und äh, GTA San Andreas habe ich auch nochmal digital auf der Playstation. Aber ansonsten ist mein, sind meine digitalen Spiele doch recht überschaubar. Ja. Also kurz gesagt, ich würde niemals 60 Euro für ein digitales Spiel ausgeben, weil es ist einfach... Ja, man hat das Gefühl, man bekommt nicht dafür und... Am Ende weiß er auch nicht, wie lange das verfügbar ist. Also, äh, 
Zumindest habe ich nicht die Sicherheit, dass ich es dann theoretisch in 20 Jahren noch mal spielen könnte, wenn ich das wollte. Wie guckt an hier, Metal vorne, das spiele ich jetzt ja über 20 Jahre später. Und hätte es damals schon so einen Online-Zwang, sage ich mal so, äh, wollte es höchstwahrscheinlich den Server heute nicht mehr geben. Und das Spiel wäre nicht spielbar. Ach, hier ist... Ne, okay. Okay, ab Teil 2 oder 3 kann man dann bei jeder Tür versuchen, die zu öffnen und dann, dann hörst du so, 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 so ein... Ja, so ein, so ein, so ein Tür verschlossen Geräusch. Steht dann so da, äh, Tür ist verschlossen. Das finde ich auch ganz cool halt, wenn, wenn das... Wenn das so ein vorgegaukelt wird, so wie... Ja, theoretisch könntest du äh, die Tür öffnen, wenn es so offen wäre, so ungefähr halt. Ja, obwohl die ja im Grunde genommen auch bloß aufgemalt sind, ja, auf der Textur. Zumindest die meisten. <lacht> Hä? Hab, wie hast du das gemacht? So, hier ist keiner. Jetzt klang ich immer Headset, als wäre würde das irgendwie von hinten kommen. Deswegen war ich jetzt etwas verwirrt. Äh, was haben wir eigentlich für Ziele? Äh, finde das versteckte. Ne, das versteckt ja. Marquis. Marquis. Ich kann es nicht ganz lesen, weil äh, das. Entweder ist das ein komisches Wort, aber weil das ist halt auch ein bisschen verpixelt, weil das Bild jetzt auch ziemlich gestreckt ist bei mir halt. Nicht, dass ihr jetzt denkt, hier bin ich, hier kannst du nicht lesen oder was, aber wie gesagt, äh, ich spiele hier auf 65 Zoll. Gut, das, das PS1 Bild ist zwar jetzt ein bisschen kleiner, aber es ist doch ziemlich auseinandergestreckt. Das ist halt dann so ein bisschen der Nachteil. Aber ich störe mich gar nicht beim Zocken. Äh, für mich sieht das PS1 trotzdem noch relativ gut aus, außer dass es das halt mit der Schrift ein bisschen nicht ganz so geil ist, ja. Lichter können wir noch nicht zu schießen, okay. Ich glaube, das können wir auch noch gar, bei noch gar keinen Meter von der Teil. Ich, ah, ich dachte, hier steht jemand. Nein, das war hier der, der, der Haustextur. Hier oben war noch keiner. 